Bwana Yesu asifiwe. Amina, tunaamini kabisa siku ya jana lile neno ambalo tuliachulia bado linazungumza kwenye kichwa chako. Na leo tunaendelea na sehemu nyingine ambayo tunaenda kuimalizia kwa siku ya leo. Neno letu lina kichwa kinasema imani na maono yetu. Imani na maono yetu. Na hili ni neno ambalo tulianza nalo siku ya jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele nataka upate hichi kipengele hapa jana tuliongelea sana kuhusiana na kuzaliwa kwa mara ya pili na kwamba wewe kama umezaliwa kwa mara ya pili eh unahitajika kuwa na imani ili kuishi maisha mapya ambayo mzaliwa mtu yoyote aliyezaliwa kwa mara ya pili anatakiwa kuyaishi Yaani wakati unasema nimeokoka nimemkili Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu ina maana umetoka kwenye maisha ya kale umeingia kwenye maisha mapya. Kwa kama unaingia kwenye maisha mapya ina maana kuna namna ambayo unapaswa kuisha yale maisha mapya. Sasa nilisema jana kwamba tuna Wakristo wengi wamemkili Kristo lakini wanaishi maisha ya kale. Hawayaishi maisha maisha mapya. Yaani katika wokovu wako ni lazima utafute new life of you ambayo ndio unatakiwa kuishi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. E, sasa Petro kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 tunasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo. Haleluya. Anasema bali kwa ile isiyoharibika. Kwa hiyo kama umezaliwa kwa mara ya pili wewe ni mbegu isiyoharibika. Sasa nicha kushangaza ni kwamba Watu wanaishi kwenye mbegu inayoharibika. Baada ya kuishi kwenye mbegu isiyo haribika, kwa sababu unaishi maisha mapya, new life. Kwa ili kuishi maisha mapya mimi nikasema imani inahitajika ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Hii ndio point ninayotaka uisikie. Anasema bali kwa ile isiyo haribika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa hiyo jana tuliongea maneno mengi sana. Na nilikwambia usiishi pasipokuwa na neno la Mungu. Eh? Anasema tumezaliwa kwa mara ya pili. Ni kwa tumezaliwa kwa neno la Mungu lidumulo hata milele. Haleluya. Kwa hiyo tunapoishi sisi neno la Mungu ndio msingi wa maisha yetu mapya. Haleluya. Sasa Wakristo wengi hatuamini neno la Mungu ambalo tunatakiwa kuliishi katika maisha yetu mapya na kwa sababu tunakosa imani ndio maana tunaendelea kupigwa na kuishi maisha yetu yale ya kale wakati tunaye Kristo ndani yetu kwa sababu tumepungukiwa na imani kwenye lile neno ambalo Kristo anatuambia sisi ni tume, tumezaliwa kwa neno lidumulo kama ni neno nalo duru ina maana tunatakiwa kuwa na uzima tunatakiwa kuwa na uhai katika maisha yetu haya mapya kwamba tunatakiwa kuishi katika changa katika katika hali ya ufu. Hmm? Kwamba unasema mimi kwa kweli hali yangu ya uchumi yani ni shida, ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hmm? Yaani ninaishi maisha ya shida kwenye uchumi. Ninaishi maisha ya shida kwenye ndoa. Ndoa yangu imefika mwisho. Ndoa yangu siyo kwa ICU. Eh? Na Yesu anatuambia tumezaliwa kwa neno lidumulo. Sasa unatakiwa kulitafuta ili neno ambalo umepewa kuishi kwa kwalo. Hmm? Kwamba neno la Mungu ndilo msingi wa maisha yako wewe mtu uliyezaliwa kwa mara ya pili. Kwa kama neno la Mungu ni msingi wa maisha yako, kivyo vyote utakiwa kutembea pasipokuwa na neno la Mungu. Jana nilikwambia neno la Mungu ndio linakupa backup kwenye maisha yako. Uwezi ukaenda sehemu yoyote pasipokuwa na neno la Mungu. Kama hauna neno la Mungu usifanye kitu chochote. Haleluya. Usifanye jambo lolote. Yaani unasema nafungua biashara. Nini inayo back up your business? Neno gani ambalo Mungu amekupa kwa ajili ya ku back up your business? Mungu amesemezana nini na wewe mpaka ukaenda kufungua hiyo biashara? Sio swala tu la kufungua biashara. Sio swala tu la kusema ni mimi naanza kuhubiri. Neno lipi ambalo Mungu amesemezana na wewe linakupa backup kwenye injili yako? Haleluya. 
kama ni kwenye ajira neno lipi ambalo linakupa backup kwenye ajira yako kama una neno lazima utateseka sana kwenye sehemu ambayo uko haleluya bwana yesu asifiwe sana hebu tusomee waibrania sura ya 4 mstari wa 12 maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wa wote ukatao kuili tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta ya ndani yake tena lije pesi siku ya tambua mawazo na makusudi ya moyo anasema maana neno la Mungu li hai haleluya eh anasema neno la Mungu li hai kwa popote pale ambapo Mungu amekupa neno lake lazima uhai uwe na wewe same yoyote kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye huduma, kama ni kwenye eneo lolote ambalo Mungu amekupa neno lake na ukaenda nalo, lazima mtu wa Mungu uwae uwe pamoja na wewe. Napozungumza uwae na maanisha mtu wa Mungu hautatikisika. Hauta yani hakuna kitu ambacho kitakuvuruga kwenye eneo lako. Uta utapasue your goals while succeeding. Utafanikiwa katika njia zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaona kabisa una neno. Lazima hiyo kama ni biashara ife kwa sababu tumeambiwa neno la Mungu li hai. Tofauti na hapo hakuna neno la lingine ambalo liko hai zaidi ya neno la Mungu. Haleluya. Ni neno la Mungu peke yake tunalogarantiwa kwamba neno la Mungu li hai kwa sababu gani? Neno la Mungu ni Kristo. Na Kristo yu hai. Haleluya. Kwa tunapo tunapozungumza kwa habari ya kwamba ni neno la Mungu linalo kusupport kwenye biashara yako it is Christ who is supporting you in your business kwa kwa vyovyote vile unatakiwa kuwa, kuwa na neno ili uweze kabla hatujafika kwenye imani nataka ujue kwanza una neno ambalo tunalizungumzia tuna sasa hivi kwamba hili neno la Mungu li hai kama kwenye biashara yako una neno ambalo li hai kwenye kazi yako una neno ambalo li hai kwenye huduma yako una neno ambalo liko hai Bwana Yesu asifiwe sana. Eh ja, jana tulitoa mifano mingi sana. Nikamwambia lazima upate neno kutoka kwa Mungu. Either kwa kusikia katika ndoto, maono, kwa namna yoyote na katika neno lake Mungu ana, 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 ana kwenye neno lake kuna vitu vipengele vingi sana au maneno mengi sana ambayo yanatupa guarantee ya kuishi. Tunapolisoma neno likakugusa unajua kabisa hili neno ni la kwangu. Haleluya. Mungu anasema mzana na sisi kwa njia ya neno sana tu sana na hata tunapoota hata tunapopata maono hata tunapopata vitu mbalimbali mbali. neno la Mungu ndio linalo to prove ya kwamba ni Mungu amesemezana na sisi yale ambayo tumeyaota haleluya bwana Yesu asifiwe sana chochote kile ambacho unaota inawezekana sasa hivi hujajua lakini ninakwambia kabisa i guarantee you katika safari yako ukija kwa unasoma neno la Mungu utakuja kukutana na neno ambalo linakukupa ku prove kwamba kile ambacho Mungu amesemezana na wewe katika ndoto, katika maono kwa namna yoyote ni yeye kupitia neno lake. Na ndio maana tunasisitizwa kama Wakristo tu hakikisha tunasoma neno la Mungu kwa sababu ndio limebeba uhai wetu. Sisi ambao tumezaliwa kwa mara ya pili. Ni lazima tuhakikishe tunatembea kwa neno. We don't have anything. Haleluya. Yaani sisi kulinga kwetu kujidai kwetu ni kwenye neno. Sisi hatuna scientific proof Hatuna sehemu ya kusema tuna, tuna kitu kingine ambacho kitaweza kutuprovia. Proof yetu sisi ni neno la Mungu ambalo tunapaswa kuliamini lile linapokuja kwenye maisha yetu. Kwa sababu limejaa uhai. Haleluya. Ndio maana mara nyingi huwa mimi nawaambia usitegemee certificate ulionayo kwa sababu gani? Kwenye certificate yako hakuna uhai. Haleluya. Certificate yako haina uhai. Certificate yako haiwezi kukupa maisha. Trust me. Haikupi maisha. Ndio maana mimi huwa nawasema madaktari sana. Angapi Mungu hapa madaktari nyosha mko. Nyosha madaktari. Wow. Wow. Unajua madaktari wanasoma miaka mingapi kwenye udaktari? Tukianzia tu wale madaktari wa kaisabu kuna wengine ambao wameanzia kwenye kwenye clinic officer. <laughs> si ndio? Na wengine wameanzia kwenye CEO kuanzia tu hapa kwenye medical doctor miaka mingapi mitano md haleluya nimeshakutana na madaktari huko mtaani mnaoishi nao vizuri nimeshakutana nao madaktari wanaofanya kazi serikalini wanaofanya kazi kwenye private sector wanafadhali kidogo lakini wanafanya kazi serikalini si mnaishi nao 
na wengine sio wanaishi kwa nyumba za serikali na mpaka sasa hivi hawajajenga na wana watoto haleluya na wamesoma miaka mitano sita na internship eh si unaona six good years angalia maisha wanaoishi madaktari if wewe unafikiri yani unasoma alafu 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 masomo ya udaktari yana ya ya ni gharama nenda hapo BMC Yaani kuna watu ambao kwa na ndoto za kwa daktari anaacha kusoma udaktari kwa sababu ya gharama. Si ndio? Yaani ama tu kwenda kusoma ualimu. Eh. Mimi ndio mimi nimesoma na na binti ana ama kwenda kusoma ualimu lakini sio kwamba ni wito wake. Eh ni sio kwamba alikuwa anatamani kwenda kwa alikuwa anatamani kwenda kusoma mambo ya science. Lakini akaamua kwenda ualimu. Mbona Yesu asifiwe sana? Sasa najaribu kukwambia. Just imagine mtu kama daktari amesoma miaka mitano. Alafu leo hii tunapigizana naye kelele kwenye barabara, kwenye daladala. Doctor. Five, six years. Mimi naumiaga jamani. Naumia. Haleluya. I just specialize. Si ndio? Kwenye macho sijui ana specialize miaka mingapi. Tena na mmoja akasema ana specialize sijui miaka mingi, sijui ni sita sijui tatu sijui sita sijui tatu something like that haleluya bado ubongo si ubongo unaweza kuspecialize hata miaka 11 maana kucheza na ubongo wetu sio kitu kidogo <laughs> sasa kama ukispecialize miaka 11 ukajumisha na ile mitano miaka 16 unasoma afu check maisha wanayoishi madaktari check anatembea yani ukimkuta na koti ananata vizuri tu na sisi tutaingia ofisini kwake tutahudumiwa tuta, vizuri tu lakini akitoka pale maisha yake ni ya kawaida sana sana haleluya bwana yesu asifiwe sana nazungumza kwa upole kwa sababu ni kitu ambacho ni very sensitive ndio bwana anakuambia certificate yako haina cha kukupa wewe haina kama unataka kuwa na ima, unataka kubadilika kwenye kwenye eneo la udaktari wako ambao Mungu amekupa ile eneo kwamba nimekuweka kuwa daktari take a word of god to your doctor chukua neno la Mungu usimame nalo kwenye nafasi yako ya udaktari tutapata madaktari wazuri sana tutapata ma, matokeo makubwa sana tutakuwa na madaktari wenye maisha mazuri sana haleluya Mbona Yesu asifiwe sana Amen. lakini ukienda unajua ni kwa sababu yani, maisha ya kawaida kwa vyo vyote vile mimi na, na, na ndo maana anga nawaambia katika hali ya, kina, ya kibinadamu kuna vitu huwa tuna, tuna, tuna a, kwa nje hatuonyeshi kama tuna tunalinga tuna kwa nje lakini kwa ndani umesoma miaka sita, miaka saba. unaweza kusema Mungu niomba naomba nishuke wewe uinuke shuka mimi nashuka wewe inuke, wewe ndio inuke nimesoma sawa lakini Mungu mimi nashuka wewe inuke ukivaa lile koti tu Yaani ukitembea pole ta pa doctor pa doctor pa yani nika kitu kana mwaka kana wako huko ndani doctor doctor mbona Yesu asifiwe sana unajikuta yani kuna kitu kina kina kina, kina kufanya una unakuwa na una, una malingo fulani au proud pride eh mbona Yesu asifiwe sana sasa kwa, kwa namna hiyo pengine unakuta hata madaktari wengi wanafanya kazi halafu hawainuliwi hawainuliwi kwa sababu ya pride kama mimi ni dokta na miaka mingapi nimesoma sana na nini sasa mimi madaktari mlioko hapa you change let you change badilike nimesikia badilika chukua neno la Mungu kwenye position ya udaktari yako tutakuja kutushuhudia hapa tutakuja kutushuhudia kwa sababu Biblia inatuambia neno la Mungu li hai you not your certificate sio miaka yako uliyosoma kwenye udaktari wewe unaweza kusoma miaka mingi sana lakini si hai lipo neno ambalo linatuzilishia kwamba katika udaktari Mungu aliyokuweka lile neno lina support udaktari wako na lile neno kwa sababu lina support mtu wa Mungu utakuja na proof utakuja na shuhuda utakuja na ushahidi haleluya na hichi ndio tunachotaka kuzungumza siku ya leo jinsi ya kujenerate face to proof for us haleluya Imani inazalisha ushahidi. Hichi ndio tunachotaka kuzungumza siku ya leo kwenye imani na maono yetu. Imani inazalisha ushahidi. 
Sasa uo ushahidi hauji hivi hivi. Haleluya. Uo ushahidi uliowekwa hapo ndio ule ambao tunasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo yale tunayoyatarajia ndio ushahidi. Huu ushahidi mtu wa Mungu hautarajii pasipokuwa na neno. Huu ushahidi ni neno la Mungu ambalo ndio tunakuwa tuna, tuna na imani nalo ili liweze kutokea wale wasiomjua Mungu waweze kumwamini Mungu. Haleluya. Ne, neno la Mungu linatuambia imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kusikia uja kwa neno la Kristo, kwa tunachotakiwa hapa kuweka kwenye kwenye mabano kwamba kwenye ile ushahidi ni neno la Kristo ambalo hili ndio tunahitaji liwe DJ ni proof, liwe proof, liwe shahidi kwa wale ambao hawamwamini Yesu. Haleluya. Sasa ili neno ili liwe liwe, liwe ushahidi linafanya tuna, tunafanyaje fanyaje liweze kuwafikia watu na kuwa ushahidi. Ni lazima imani ingie kati. Ni lazima tumwamini Mungu katika neno lake. Tukimwamini Mungu katika neno lake, lile neno lazima litokee. Yaani lazima ndije katika ulimwengu wa mwili. Litokee katika ulimwengu wa mwili. Likitokea katika ulimwengu wa mwili, kwa vyo vyote hata kupiga bila kupiga kelele, watu watamwamini Mungu kwa kupitia imani yao. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. La sasa hivi kuna watu wengi mko hapa. Na unaaga anaambia nimeokoka na mpenda Yesu. Na unaaga unaenda una, 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 naenda kwenye maombi. Naenda na ndrum kwenye maombi. Lakini mtu akikuangalia haioni imani yako. Haoni kwa sababu gani? No works. Hakuna kazi zinazompa ushahidi ya kwamba una imani na Kristo. Hazipo. Haleluya. Kwa kwa vyo vyote hawezi akakuamini. Utamhubiria haelewi. Haelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima tuhakikishe lile neno ambalo Mungu analiachilia kwenye maisha yetu. Tunaliamini ili wawa watu wasio wasio muamini Mungu wetu waweze kupata kitu. Yeah, kwa sababu tunaposema wetu kazi, hizi kazi hazije hivi hivi zinakuja kwa kumwamini Kristo. Tunapomwamini Kristo kwa yale maneno ambayo anasemezana na sisi, ana lazima yatokee katika ulimwengu wa mwili. Ajidhihirishe katika ulimwengu wa mwili. Ajidhihirishi vivi ni pale tunapomwamini yeye. Kwa tunapomwamini yanapo anapojidhihirisha hawa wengine wanayaona matukio wanayaona neno la Mungu linapojidhihirisha kwenye maisha yako kivyo vyote linakuwa na uhai haleluya bwana Yesu asifiwe sana mimi kuna watu nilikuwa sina yani sina namna ya, ya, ya kuwasaidia kwamba nianze kujitetea kama nimeokoka hawanielewi wewe mvuta banki umeokoka kaje unajua <laughs> umeokoka wakati na, 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 na Mungu ananitengeneza kwa, kwa, kwa ajili ya huduma si, Mungu aliniambia kuna kumpigia simu hata mtumishi yoyote unayemjua utawasiliana wewe na kole peke yake Haleluya na I've been through a lot yani unatamani upate watumishi fulani wasiliane nao kwa sababu ni mambo kere a lot of things nilikuwa naziona kwenye mambo kwenye ulimwengu wa unakutana na makorokoro mengi katika kile kipindi kwa kuna vitu alafu sikuwa si, 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 neno la Mungu sijui chochote. Kwa natamani sasa nipate mtu anya nikimwelezea hichi manake nini aniambie. Lakini sasa Mungu kanizuia hakuna kumwambia mtu yoyote. And that it has been helpful to me. Ulikuwa ni msaada mkubwa sana kwangu. Kwa sababu nilipokuja kutoka ndani ninatia mguu kuanza kazi ya Mungu. Hata wale waliokuwa awaamini habari za za pombe za awaamini habari za Mungu juu yangu wakaanza kuona matendo ya Mungu kwenye maisha yangu wakamwamini Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna muda unaweza ukajitetea mpaka na vitu vya Mungu hivi mtu wa Mungu yani achana na habari za kujitetea kwa sababu mambo ya Mungu kawaida hayaeleweki kwa mtu ambaye hajazaliwa kwa mara ya pili. Hayaeleweki. Hayaeleweki. Mungu akupe neno ndio maana anakuambia unayatafuta mapenzi ya Mungu kwa tayari kutokueleweka. Amen. Kwa tayari kutokueleweka. Hautaeleweka yani kuanzia mwanzo kama wazazi wako hawajaokoka kubali kutokueleweka kwa wazazi. Kama ndugu zako wa karibu hawajaokoka na kuambia lazima usieleweke kwao. Kama marafiki zako wote hawajaokoka hawamjui Mungu. Ni rahisi kabisa kutokueleweka kwao. Sasa wewe jitetee. Mimi nakwambia kabisa Mungu amenitokea na kwambia jitetee mpaka utakapo nishipa ikukakamai. Hakuelewi. 
Hallelujah. To, to prove that if the word of God, neno la mungu, amolo li hai, li naingia kazini kwa imani ya kwako. Hallelujah. Unapoliamini kwamba Mungu ameniita hapa na napaendea kwa imani. Unapopaendea Mungu anajifunua. Mungu ana show himself. Leo mtaka Yesu mwenyewe anajidhihirisha. Anapojidhihirisha anasema mm -mm, haiwezekani. Yupo Yesu ndani ya huyu binti. Yupo Yesu ndani ya huyu kijana. Haleluya. Amen. Juzi mimi tumepost clip ya clip yangu na nazungumza sijui nilikuwa nazungumzia kitu gani. He post Kaja binti mmoja tumesoma naye chuo na mimi yule binti wakati tunasoma chuo yani nilikuwa namburuza buruza kwa kweli kwenye assignment maana group tuliokuwa tumeachiwa group kila mtu anakukataa wewe unakuta bank mimi sikutaki wewe unakuta bank sikutaki kwa group letu la mwisho tukajikuta wakuta bank what ndio group letu alafu alipowajingwa akanipa mimi uongozi najua haya mambo kwa kiongozi mpaka kwa kuta bank lakini ndio ndio maisha kumbe ni mko natakiwa kwa kwa kiongozi sehemu nyingine. Sema tu shetani anatuvurugaga tu maisha. Haleluya. Kwa nika namwambia wewe tena yeye ndio alikuwa amebakia peke yake avuti bangi, amekosa group tukamwambia kama umekuja huko akili zako ziwe za kama huko. Leta report leta kila kitu. Akana tes yani nani jamani yani Beatrice jamani anafanyia hivi jamani sio nini wewe hata nakujalia huvyo huvyo hapa nakutandika leta report leta nini sasa anakutana na clip ta Facebook niko napiga injili akasema huyu ni Beatrice naemjua mimi hakika Mungu yupo sijaenda kumhubiria mimi sijaenda kujitetea yani jamani nimeokoka badada nimeokoka unjua nimeokoka mimi bangi nimeacha Kaiona tu clip yale maneno yana support ya neno la Mungu ambalo limeniweka mimi kwenye position. Tayari Yesu mwenyewe anajidhihirisha kwa vyo vyote vile akirudi ndani anasema mm, ah ah lazima nimtafute Mungu. Kama huyu kabadilika mtu wa Mungu mimi nilikuwa mtata. Kidogo sio sana. Tata. Kati naanza ni, ni, niko na, na, mwanzo ni mwanzo ni hivi chuo nikitoka zangu kwenye pombe sijui nini mimi na, nafikia tu na kisu pa saa nyingine nashika tuna, una machungwa wanaogopa yo hostel yote wanaogopa kashika kisu kashika kisu jamani kashika kashika na mpaka imefika kipindi mkuu wa chuo anasema nataka nimfukuze binti yule chuo akatokea sasa kijana kimoja ambaye sasa ndio tulikuja tukaanza tuka, tuka, tuka maisha naye akasema nipe muda niongee naye haleluya Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu wa Mungu just imagine katika maisha kama hayo. Eh? Ukiishi pasipokuwa na neno la Mungu, lazima uvurugwe. Lazima uvurugwe. Unaweza usivurugwe kama nilivyovurugwa mimi, lakini sasa hivi kuna wengine mmesha vurugwa. Haleluya. Unahitajika neno la Mungu, alafu sio kwamba hauna. Unalo Mungu ameshasemezana na wewe, lipo ila imani ya kuliamini lile neno jana ndio nilikuwa nakufundisha lazima uhakikishe mtu wa Mungu eh una, una generate una, unazaa ushahidi kwenye kile una, kile ambacho Mungu amesemezana na wewe na huu ushahidi au zaidi hivi hivi ni lazima umwamini Mungu kwenye neno lake haleluya muamini Mungu kwenye neno lake Biblia inavyosema neno la Mungu li hai hakuna neno lingine ambalo li hai hata mwanadamu akwambie chochote hata chuo kikwambie chochote hata nini kwambie lolote ni neno la Mungu peke yake ndio lenye nguvu kwenye maisha yetu peke yake kwa kwa vyo vyote tunatakiwa kupambana kuhakikisha imani yetu iko kwenye neno la Mungu yani kwa vyo vyote we have to take it all with our faith take it all with our faith Imani ndio kila kitu na ndio maana kuna kipindi tuambia tukiwa kwenye maombi huyu mtume Petro alitutokea kwenye kwenye, kwenye maono alituambia sentensi moja alisema hivi kama mtu ana imani ni bora afi Mwanzo ni akata anazungumza hivyo nikasema huyu Petro anataka kutuletea stories za kama za Yesu alipokuwa Yesu alivyomwambia kwamba rudi nyuma shetani sasa nataka kutuletea na sisi tena unakufaji sasa si umueleweshe mtu <laughs> haleluya hey, sasa nyingine unakuwa na mawazo nife nikisha kufa sijafanya kazi ya Mungu nife nafanyaje akatuambia kabisa 
kama hauna imani ni bora ufi anamaanisha nini nothing works without faith hakuna kitu kinachofanya kazi pasipokuwa na imani haleluya na imani jana niliwaambia sio swala la ku, la, ku, la kuona yani imani haifanyi kazi kwenye kuona sisi tuliozaliwa kwa mara ya pili maisha yetu hatusubiri kuona tuna, tuna tunachotakiwa ni kuamini katika kile ambacho Mungu amesemezana na sisi hatujakiona kwenye mwili lakini kwenye roho tumekiona hicho ndio tunatakiwa kukiamini kwamba lazima kitokee kwenye mwili Mbona Yesu asifiwe sana haleluya kwa kwa vyo vyote vile mtu wa Mungu hebu hakikisha neno la Mungu ndio silaha ya maisha yako anasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili unasikia ya maneno Haya maneno yana nguvu sana ya kukusupport pale mchawi anapokuja kwenye maisha yako. Haya maneno yana nguvu sana ya kukusupport pale adui anapokuja kuzingira kwenye destiny yako, kwenye kusudi lako. Kwa sababu gani? Kuna kwa kuna neno ambalo linakinga. Anasema lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Anasema tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. This is the word of God. Haleluya. Neno la Mungu lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa katika neno la Mungu watu wa Mungu tunafunuliwa vitu vingi sana. Ila tatizo letu ni ile submission yetu katika Kristo haipo. Tunasema tunampenda Yesu lakini hatuja submit kwake. Tulifundisha somo la submission si doing kwa gani? Eh? Na hata mwanzo nafikiri tuliwahi kuzungumza hichi kitu. Mtu wa Mungu jifunze kuhusiana na Kristo. Biblia inatuambia Kristo ndio mwanzilishi wa imani. Haleluya. Hebu tusomee Petro wa kwanza. Waibrania sura 12 mstari wa 2. Tusome. Mhm kimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu amekwajili ya furaha leoka mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu Bwana Yesu asifiwe sana kwa kwa vyo vyote hatuwezi sisi watu wa Mungu kufanya jambo pasipo kumwangalia Kristo pasipo kuwa na Yesu haleluya Uki ukimvaa Yesu imani haitakusumbua. Yaani hautakuwa ni mtu wa, wa, wa kubabaika kwenye mambo ambayo Mungu anasemezana na wewe. Tatizo ni kwamba hatujamvaa Yesu kwa sababu hata hapa tunapozungumza nia zenu hazijageuzwa. Sasa kama nia haijageuka utamwamini vipi Mungu? Imani mpaka nia igeuke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hauwezi ukasema eti nia yako haijageuka kwa mimi namwamini Mungu. Unamwamini vipi wakati nia yako ijegeuzwe? Kwa sababu you are out of the will of God. Mtu yeyote ambaye nia yake ijegeuzwa kwa vyo vyote anaenda kinyume na matako ya Mungu. Anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Nia ya kwako ikigeuzwa kumuelekea Kristo, lazima utayafuata na kuyatii mapenzi ya Mungu. Na kuyafuata na kuyatii mapenzi ya Mungu. Automatically it is faith. Yaani unapomtii Mungu unapotii neno lake umemwamini Haleluya Umemwamini na ndio maana tunafundisha sana kuhusiana na utii Ukiona hujamtii Mungu hauna imani naye Lile neno hauna imani nalo Ujeliamini ndio maana kuna kuwa kuna ukosefu wa kutii maagizo ya Mungu Na ndio maana ndiana nikasema your job will, will, will be well done when faith is there Nini ukisha kuwa na imani na Mungu utakuwa ni rahisi kutii maagizo yake. Utafuata Mungu anachotaka ufanye. Utaenda Mungu anapotaka uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Utaamuru kitu chochote kile katika ulimwengu wa roho ambacho unaona kabisa ni kigumu. Watu wa Mungu imani inafanya kazi kwenye mambo ambayo ni impossible. Vitu ambavyo havi vimeshashindikana. Mambo ambayo hayawezekaniki. Watu walitamka juu ya maisha yako kwamba wewe kwa vyo vyote vile hautakaa ufanikiwe. Mmeshatamkiwa wengi. Si ndio? 
Pesha sabi kuyo na ndugu zenu, wengine wachawi. Wali nye si mnaishi na, watu mnaishi na ndugu zenu, wengine wachawi. Tena kwenye maisha yetu ya Tanzania, mwanza hii, wachawi wengi tu. Yani umepanga nae hapa, wengine umemeka nao ndani. Ana kule mche, mwa, 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 mwa. Yani ya nana wafani, mwa, mwa, mwa. Kumbe mwanza kwa ndo anatamka tu, haufaniki, haufaniki. Na hiyo kazi itakufa. Haleluya. Kama auna imani, kazi yako inakufa. Inakufa. Mwana yesu wa sifuye saa. Kwa tunapo nsungunga kwa bali ya imani. Imani inashulika kwenye vitu amago ni impossible. Vitu amago havi weze kaniki. Ndiyo mana neno la munguna tuambia. Ukiwa na imani kidogo ya ni kama cheme ya ladali. Unawezo wa kuamisha mlima. Kidogo tu. Nini? Kwenye jama mbalo naona mlima. Ni nawaamisha kwa imani. Yani kwamba it can it be possible. Can it be possible? Kwa imani inafanya kazi kwenye vitu ambavo ukiviangalia kwa namna ya mwili. Unaona it is impossible. Kwa vyo vyote vile sisi tunawa ishi kwa, ma, kwa kuzaliwa mala apili. Maisha yetu kwa namna ukiatazama. Ma, maono ambayo mungu anatupa. Kawaida kabisa kwenye mungu wa mwili. They are impossible. Hallelujah. Kabisa. No mana jena nika kwambia. Ukiangalia maono ya kwa mbao mungu. Ajena na maono ya kwa kwa mwenyeo. Maono ambayo mungu amekupa. Uyaishi, yani mungu wa mesemizana na wewe kwamba Nime kuita lago unitumikie Nime kuita kwenye biashara Nime kuita kwenye neuflani Nime kutaka kwenye kusudi lako ni hivi na hivi Kwa namna ya kawaida ukiliangalia Unaona kabisa this is impossible to me Na mungu anafanya hivyo kwa sababu gani Anataka imani, mungu anafanya jambo Mungu kwenye makusudi yake Anakuekea kitu ambacho Anajua kabisa hauta kiweza wewe kukifanya kwa akili zako Hauta kiweza Kwa akili zako hauta kiweza, lazima tunji ulize. Sasa hili golofa mimi mungu wa menyamia ni nijengi. Hela na itua wapi. Tosa an impossible sing katika ulimu mungu wa mwili. Umelala usiku, unashangali golofa, unawinyeshwa kubwa. Kwa mba hili lazima ulimiliki. Hau kia kwenye ulimu mungu wa mwili, nasema, jamani. Nimeamiwa golofa ya ni nzakua nijengi kubwa kwenye tiji la mwanza. Ukikaa, ukanda kutafakali wanao miliki magolofa. Na weo kijiangalia. Hata robo ya unaona haufiki. Kana siyo robo ya ni kama unaweza unjueka kwa edadi ala mwishu. Mwana yesu wa sifia sana. Nini mungu anacho kitafuta? Mungu anataka kuthirisha nguvu yake. His greatness. Na greatness of God comes by faith. Tunapo muamini lazima uku wake uonekane. Nguvu yake yonekane. Uthirisho wake uonekane. Kwa kama tunataka tuyaone matendo maku ya mungu. Ni lazima tuakikishe tunacheza na imani zetu kwa ke. Hallelujah. Mwana Yesu wa sifio sana. Hakuna jambo lolote linalo mshinda buwana kwenye maisha yako. Walipo. Kwa kwa vyo vyote ni imani ndoi na kusababisha unashinda kuliendia hile jambo. Ambalo katika ulimwengu alo. Umeliona. Lakini unaliona daa hili kwa kweli. Kwa hali ya kawende siriwezi. Lakini mtu wa mungu hakuna. Halipo. Kuna hatu ambao meitu wakwenda kufanya kufanya pengine makusudienu nje ya nchi. Tidio. Kuna hatu ambao hamja hitu wapa Tanzania. Ni wa Tanzania lakini minatakiwa mwe nchi za nje uku. Lakini ndugu yangu unacho kijua ni kisukuma na kiswahili peke yake. Peke yake. Kiingeleza unacho kijua ni how are you good morning. Cha zaidi ambacho ni kiasi. Ni kile cha ndani. Ukiongelea ndani. Kiingeleza kina waka kizuri. Ndani. Nanda kwenye umati wa watu. Kila kitu kuna potea. Na ichi ata wa somi wengine kina wasumbua. Hallelujah. Bona yesu wa sifio sana. Kwa ndo nakuambia mtu wa mungu, unweza kaka bisa umeambiwa na mungu kwamba mimi nakutaka wende wakafanyi kazi malekani, New York. Kingeza cha New York ndofauti na kingeza cha South Africa. Haleluya. Unaambiwa nena kufa kazi? New York. Nugu yangu nacho kijua ni delaga wiza. Ule mola. Bona yesu wa sifio sana. Na kingeleza unacho kijua ni Good morning. So jam good morning, 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 morning. Hai to kiju. Na kini sasa ukila ukila na kwenye ndoto. Kila ukika kwenye maono. Sio malamoja unapata huko malikani. Na unajipata unangia kingeleza. Kwenye ndoto. Unajiona unangia kingeleza. Sio kwamba uangei. Unakiongea kwenye ndoto na maono. Kiwalisia sasa kukiongea. Kwa kuna sama jamani ni minatamani minuti kwenye ndoto tu. Chamani ni ishi kwenye ndoto kule. 
kwenye maono sasa hizo ndoto unatakiwa sasa zizirike kwenye ulimwengu wa mwili mtu wa Mungu imani make things possible kila ulichokiona ukiwezi kila ulichokiona unakiweza kwenye ndoto kinawezekana kwenye ulimwengu wa mwili kwa imani haleluya muamini Mungu kwenye neno lake ambalo amesema nadhana na wewe kwenye ndoto wewe ukinyona mimi hapa najiongesha ngesha kiingereza unafikiri mimi ni tahila hapa Hai kuna muda unaweza ukasema mtumishi hapo amekosea kwa Kiingereza. Wewe jichanganye tu. Haleluya. Mimi nawezekana nimekosea lakini ndo naenda hivyo. Siku ya siku unasema alisemaga huyu. Nini? Mimi na, na kuna vitu ninavyoviona ndani huko. Sasa kama na, naona naongea kichina. Ha naona naongea kichina. Hata na naachina. Shosha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hey. Una, kuna watu ambao unajikuta mko china mko korea uko same flani kwenye mataifa mbalimbali ukijiangalia ndugu yangu anasema mimi wakatolo na wachina wapi na wapi Bwana Yesu asifiwe sana lakini kiwalisia Mungu anakutaka wewe 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 wakatolo uende china ukabadilishe vitu ukabadilishe vitu Tuna, tunaona kule nchi za nje kuna watu ambao wametoka Nairobi wametoka Tanzania wametoka wapi wako kule wanapiga kimombo vizuri tu Mbona Yesu asifiwe sana Amen. Kitu unachotakiwa ni kuto kuanza wapi umetoka Mungu yeye anapofanya kazi na sisi alipotuita Mungu akaangalia ti kwa sababu Biblia inavyosema eh alitujua kabla hatujawekwa kwenye tumbo matumbo ya mama yetu Kwa hiyo it's obvious Mungu alitujua kabla hatujasoma Si ndio Mungu alitujua kabla hatujaanza kuishi popote. Kwa kwa nini unaanza kujichunguza ulipo unapoishi wakati Mungu amekujua wewe? Yaani Mungu anajua wewe utakuwa China kabla hujaanza kuishi. Acha na kuzungumza na vitu ambavyo vieleweki mtu wa Mungu. Haleluya. Yaani anaanza kuangalia Mungu mimi nimetoka sijui wapi. Wewe Mungu anakujua wewe kabla ya kufika hapo ulipofika. Sijui kwa umezaliwa sijui tanga vijiji vya wapi. Sijui nimezaliwa sijui wapi makete sijui mkoa gani. Mtu wa Mungu achana na kuangalia hivyo kwa sababu Mungu hajui yeye kwamba yani hataki kuhusiana na habari zako za kwamba umezaliwa makete, umezaliwa katolo, umezaliwa Dar es Salaam, umezaliwa wapi? Anachotaka ni kulitimiliza kusudi lake ambalo amelitengeneza kabla hujaingia kwenye tumbo ya mama yake. Haleluya. Na kwa sababu hiyo ni lazima umwamini ili yale mambo yote ambayo amesemezana na wewe yatimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatuambia hebu tusome Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Tutasoma. Mm. Yohana moja mstari wa 3. Yote vilifanyika kwa huyo walopasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakuna kilicho hakuna kisichofanyika kwa chochote hakuna chochote kilichofanyika. Nani? Neno. Nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama vyote vilifanyika kwa neno, Mungu anatupa garanti kwamba neno lake lolote ambalo amesemezana na sisi linafanyika kwa yeye, lazima litimie kwake yeye. Haleluya. Kwa ni, 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 ni kwetu sisi kuamini kwamba hili neno lazima litimie kwa vyovyote. Hakuna mtu akaweza kulitoa neno hili kwenye maisha yangu. Hakuna mtu akaweza kulipangua neno hili kwenye maisha yangu. Kuna maneno ambayo Mungu alishazungumza na sisi kwenye huduma yetu. Ambayo yale maneno hata kama tukiwa katika hali ya kuchoka tunayakumbuka yale tunayatupa pa. Tunamwambia shetani kama una nguvu kuliko neno la Mungu, pigana na neno lake. Pambana tunaliacha hivyo watu wa Mungu ya muvi. Tunaondoka kwa sababu gani? Mungu sio sisi tulio tuweka hapa, lipo neno lilo tuweka hapa. Lile neno Mungu ndo tunaliachia tuna hapa. Mungu anakuambia kwa udadi na mwenye ushujaa sio mara moja anakuambia hivi. Sio mara moja. Anasemezana na wewe. Lakini wewe ukiingia kwenye biashara, tauza kweli. Tauza. Neno liko hapo umeliacha wapi? Piga goti ingia kwenye maombi kabla hujaingia kwenye biashara yako, mwambie Mungu kwa neno lako ulilonipa, ninalitanguliza kwenye biashara yangu. Do it. Amen. Do it. Hallelujah. Tamka hilo neno kwenye business yako kabla hujaenda wewe kwenye miguu yako. Hauna chochote cha kufanya kwenye biashara yako. Neno la Mungu ndio linaleta majibu kwenye biashara yako. 
Hauna chochote cha kufanya kwenye keria ya kwako. Kama ni ajira, hauna chochote cha kufanya kwenye ajira yako. Neno la Mungu ndio lina nguvu ya kufanya kitu kwenye ajira yako. Ndio maana tunajikuta tumeajiliwa, maisha yetu yako vile vile. Maajira zenyewe hazieleweki, yani hakuna matukio kwenye ajira. Nikisema hakuna matukio na maanisha hakuna ishara kwenye maji, kwenye ajira. Yaani mtu anaenda kazini vile vile, unarudi vile vile. Mimi nimekataa. Nimekataa. Mungu amesema neno la Mungu linatuambia kwamba kuna vitu ambavyo macho hayajaona, masikio hayasikia. Ame, amewapa wale awapendao. Haleluya. Sasa si tupo. Anatupenda. Ni sisi tunaye tunaye muamini Kristo. Si ndio? Kama tupo kwa nini tunafanya kazi zetu, ajira zetu kwa namna ile ile? Yaani alipotoka bosi wako na wao walivyoingia, hakuna utofauti. Hakuna utofauti ofisi iko vile vile. Kama anasema yango neno kwa mtendaji wakata Haleluya. Nenda kwa watendaji wakati simko hapo. Kwa ni sini kazi, sumeajiliwa. Ulitaka mwenyewe. Kama Mungu hajakutaka wewe uko, sibulitaka mwenyewe. Na sini kazi. Alafu kwa nini uogope ku wakati ndio kazi yako? Unachotakiwa kama unajua wewe ni mtendaji wakata na Mungu amekuleta hapo. Change the press. Badilisha hilo sehemu. Kwa nini? Kuna neno ambalo ninatuambia lazima tutafanya vitu ambavyo macho hayajali kuona, masikio hayajali kusikia kwenye keria yangu. Let me be the first. Let me the, be the first to change it. Now I will make it. Kwa sababu neno la Mungu naniambia tunayoweza mambo yote katika yeye Kristo atiaye nguvu. Kusiwezi kwa akili zangu ila lipo neno linalonipa support ya kubadilisha ajira yangu hapa ili eneo la ajira yangu. Haleluya. Kila siku mnakana kwenye vitu vinavinanuka mende kila siku. Miaka inenda miaka rudi. Tunakuja watu na magauni yetu mazuri afu natukalisha kwenye vitu vinanuka mende. Hao hapa mna watendaji Aya wale wakina wanani wale wanaitwa kama wasijara. Hasijara simple. Hivi ofisi za masijara ulisha hii kwenda. Ofisi za masijara ni wako kama vile wana ugomvi na makaratasi sijui. Hamnaga mpangilio mzuri. Can't you be the, the person to change the office? Kwamba hapana, mimi nitaamua kupangilia vizuri. Unaingia na mambo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nisaidie. Mimi niwe mtu wa kitofauti kwenye ofisi ya masijala duniani kote wakitafuta mtu wasema kuna mtu fulani aliajiliwa kwenye ofisi za masijala ni wa kitofauti sana. Kani unaweza kufanya kajambo kadogo ukashangaa mtu wa Mungu. Yaani unaanza kusikika siju WWW wapi? Siju siju watu sehemu gani? Unafikiri wanaosikika huko wewe ukimwona mtu ameamena siju kwa ujua siju siju BBC siju watu eh siju nini? Hapana, tu vitu tu vidogo vidogo. Watu wa Mungu sisi wa Kristo tunatakiwa akili zetu ziweze kuamka. Tuachane na kuishi kwa namna ya kidunia hii. Tupambane kujua ulimwengu wa roho unatutaka tuishi vipi ili tuachane na habari za kwenda na akili za kiduniani. Tuyamche tu tu ima ni zetu kwenye hivi vitu tunavyoona hatuviwezi viwezekanike haleluya bwana yesu asifiwe sana amua kubadilika amua kugeuka mimi ndio maana kila siku naambia mm -mm. bisa bi, you are greater you are greater wewe ni mtu mkubwa haiwezekani unaye kristo alafu unaishi maisha ya kawaida haiwezekani hebu moyo wako uwe na uchungu Mimi wako unachoma sema mtumishi wao uelewe. Mimi mwenyewe nilikuwa hivyo hivyo. Nilikuwa hivyo hivyo lakini nilipokuja kulielewa neno, nilipokuja kuelewa Mungu, Mungu anatuambia tunapokuwa kati tunapomjua yeye tutakuwa maudadi. Hallelujah. Anatuambia tutapomjua yeye tutakuwa maudadi. Ngoja nikusomee hili neno. Daniel sura ya 11 mstari wa 32. B. Daniel 11 mstari B. Mm. Na Mungu linasema Mm. Lakini watu wa mjeo Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Rudia kabisa usikilize vizuri. Lakini watu wa mjeo Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Hili ni neno natakiwa uliamini. Unatakiwa uliamini. Kwenye kwenye sehemu yako yoyote ambayo Mungu amekuweka. Anasema, "Lakini watu wa mjeo wa Mungu watakuwa hodari na kutenda mambo makuu." Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mambo makuu ni yapi? Mambo ni makuu ndio hayo tunayozungumza kwamba jicho alijawahi kuona, masikio alijawahi kusikia. Kwa sasa hivi tunapoishi, hayo ndio tunayoyatafuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama unaona kabisa ndani mwako mimi, mbona ninamjua Mungu? Hakikisha unafanya matendo makubwa. Hakikisha unakuwa hodari kwenye kwenye eneo lako. Kwamba I want to be not like others. 
Mimi sitaki sitaki kuwa kama mtu mwingine. Tulikuwa tu siku moja tunaongea na mtu mmoja. Tulikuwa tunaongea na mke wake. Wakati tunaongea na mke wake tukaa tunaona tuna tuna tunamuuliza tuna, tuna baadhi ya vitu. Mke wake akatusimulia akasema kwanza wakati unakutana na mume wake hakujua kama mume wake ana mambo makubwa. Sasa wakati mume wake anamwambia yaani kipindi hicho wanatongozana sasa mwanaume anamwambia mimi nakuja kuwa mtu mkubwa sana sana kwa oh, jiandae kuwa mtu mkubwa kama mke mwanaume akamwambia mimi sitaki kuolewa na, na mtu mkubwa mimi nataka niolewe na mtu wa kawaida mwanaume akamwambia kuhusu kuwa kawaida kwangu mimi hilo lisahau mimi sio wa kawaida mimi ni mtu mkubwa as you are speaking is very greater and is moving to be greater person haleluya sasa tukao tunazungumza mtu akamwambia inabidi kukubaliana inabidi kukubaliana sasa mtu wa Mungu mimi ndio ninachotaka kuambia unaona kama huyo yeye hata bado hajayafikia aja, maisha ya ukuu ila anamwambia mke wake mimi habari za kuwa mtu wa kawaida sina muda huo hata nyumba ya kupanga hajapanga wako chuo wako chuo that is faith we are speaking about hii ni imani tunayozungumzia kwamba yani yani yeye ndani mwake anakuambia mimi sahau kuhusiana na kuto kuwa kuwa mtu wa kawaida mimi sio mtu wa kawaida mimi ni mtu mkuu haleluya sasa sasa hivi na, anazidi kuendelea kuwa mtu mkuu hapa kuna wengine wasema mimi kwa kweli kwa ninapojiona sidhani kama ukuu msemi yangu. Mimi hata nikipata tu chochote, chochote. Kila ugali namshukuru Mungu. Chochote. Kipata hata kama ni ni nini hizi gali za hizo hapo ni zaitu. Ile pale. Hizi maktu. Kipata hata maktu. Namshukuru Mungu. Yaani yaani yema zake ni ya chini 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 ndio tena kwa kweli tukiona kwenye gari ni mbaya Mungu akinipata boda boda mbili namshukuru namshukuru si kwa sina namshukuru hatujakwambia usimshukuru Mungu lakini usiwaze mambo madogo kwa sababu ushukurani hata mtu mkubwa anamshukuru Mungu mtu yeyote anatakiwa kumshukuru Mungu ndivyo neno ninavyotuambia sio kwa sababu ukiwa na umaskini ndio wewe ndio kwamba ushukurani yako itakiwa kwa Mungu kuliko tajiri ah yani shukurani zinafika hivyo hivyo Utakapo mshukuru Mungu katika umaskini wako na yule tajiri akimshukuru Mungu katika utajiri wake shukrani zinafika. Mungu anawaangalia moyo. Haleluya. Kwa hisabu tu yu kwa mwa, kwamba haya Mungu anayosemezana na mimi je ninayawekaje kwenye matendo? Ninaamwaje kuanzia sasa? Nimekwambia achana na hofu. Trust God. Hakuna namna nyingine ni kufanya maamuzi ndani mwako wa kuyafata maneno ya Mungu juu ya maisha yako. Make a step of faith. Dare to do what God wants to do. Dare. Ndio nikamwambia kwenye biashara mna take risk. Tunapokuja kwenye eneo la faith, dare to do what God wants you to do. Go au jakiona yani sisi hatuendi kwa kuona mtu wa Mungu, usisubiri kuona hiyo sio imani na Mungu afanye kazi na wewe. Usisubiri kuona. Make a step of faith kwenye kitu chochote ambacho Mungu amesemezana na wewe. Kuna wengine hapa kuna kuna mtu alisema matumishi mimi Mungu ameniambia niwe na 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 nazungumza na ameka msukumo ndani wangu wa singles. Single mothers. Eh? Lakini sijui naanzaje anzaje. Sijui naendaje endaje. Mtu wa Mungu piga goti. Piga goti. Wazo lolote nalo kuja kutoka kwa Mungu. Usio yani ile lile wazo is the word of God. Ni neno la Mungu. Mungu ni neno la Mungu anatuambia mawazo ya Mungu yako juu zaidi ya mawazo yetu. Kwa wazo ni, ni wazo la Mungu unapokuwa in the spirit afu likapita wazo. Ina maana ni neno la Mungu limepita. Kwa usije ukalipuuzia wazo ukaliona kama sio neno la Mungu. Wazo ni neno la Mungu. Linategemea lina umelipata katika hali gani. Na wazo la Mungu siku zote Biblia inatuambia liko juu saidi ya mawazo ya binadamu. Kwa likija huwa linakuja na impossibilities katika ulimwengu wa kibinadamu. Haleluya. Wazo la Mungu likija narudia mtu wa Mungu. 
linakuja na impossible yani kwa namna ya kibinadamu unaona hichi ni kitu akiwezekaniki lakini ndio wazo la Mungu hilo kwa kama ni wazo wa la Mungu if the weight of god comes to you kwa uliamini usiweza ngoja kwanza niende kwa nabii amini hilo ni neno lako la kinabii limekuja kwa njia ya wazo haleluya kwa make a step umeambia mimi ndio maana naambia ingia kwenye maombi tatizo letu ni wavivu wa kuomba na ndio maana imani zinakuwa ngumu kuzifikuzieni imani yenyewe tu nimekwambia this is a spirit of force kitu chochote cha kiroho hakieni hivi hivi it need the support of prayers haleluya lazima kuwepo na maombi ya kukusaidia kukuiku kuwa una imani kuwa na nini maombi lakini sisi neno la Mungu limekuja maombi huna nguvu ya kuomba imekata unakuwa unatazama neno la Mungu tu hivi kama vile unatazama ubao yani kwa masaitoloji hivi haleluya Bwana Yesu asifiwe sana tunaelewa na watu wa Mungu kwa aamua kubadilika kuanzia sasa kama Mungu amesemezana na wewe mimi ni simu sijui natakiwa kudili na singo masa sasa nenda basi hata anza kuanzia Instagram kule peleka mawazo yako kule Instagram while you are changing while you are praying wakati unaendelea kuomba unamtafuta Mungu kujua unaanza uanze vipi uende vipi nenda Instagram kama Mungu akikuzuia usiende acha kwenda lakini tumia nyewe nani platform zenu za social media mnazitumia kwa ajili ya manengu kuna kunengua nengua kama wadada macho mnayakodoa imeyatoa mm. hayo macho mngeakuwa mnayatoa kwenye imani yani mnayatolea kwamba Mungu na kuamini na kuamini sasa nyewe yani kama vile wa chini wamewavuruga na simu haleluya simu zinaanza kufanya kwa kama kilema yani hicho liko liko hivi na haleluya Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unafanya hivyo jiulize. Na muamini Mungu. Yaani wakati unajichukua hivi. Muamini, yaani wakati unafanya hivyo, yaani ije hivi. Do you believe in God? Na muamini Mungu. Una imani naye. Akili yako ikusome kwa sababu mnapoteza muda mwingi kwenye ma social media, halafu vitu vya msingi hamna. Maisha yenu yanakuwa mabovu maisha yanakuwa mabovu. Alafu unakuja kurudia atumishwe. Nini natoaga zaka mimi natoa zaka. Sasa zaka ina usianaje na imani? Haleluya. Ile usianaje kama una imani hata kama utoe zaka. Maisha yako yabadili. Au fiki popote. Haleluya. Na timu hiyo kwambia imani ndio ndio link it's a vital link between God and Ecola. Kati ya Mungu na yule aliyeitwa kwa imani ikiondoka hii connection hapa katikati yenyewe iko katikati ikiondoka ni kama vile kwenda daraja kwamba kuna mtu amesimama pale na mwingine amesimama kule hapa hapa katikati kuna maji kwa hiyo wanaweka daraja ili huyu wa huko amfikie yule wa pale haleluya ili daraja likitoka hapa huyu na huyu watafikiana haleluya kwa tunapozungumza about this ili daraja tunazungumza habari ya imani kwamba ili wewe uweze kufikia kile ambacho Mungu anataka kufanya ni lazima hii daraja iwepo imani iwepo ndani yako ili uweze kupita kwenye yale ambayo Mungu amesemezana na wewe na yaweze kutokea haleluya bwana Yesu asifiwe sana kwa amua mtu wa Mungu amua kubadilika sema pana sasa hivi mimi nataka kuzaa nataka kuzaa faith nataka kuzaa ushahidi Nakwambia ushahidi auji hivi hivi ushahidi unazaliwa na imani. Ushahidi unazaliwa na imani. Na jana nimewapa mimi mifano yangu mingi sana. Mingi mno. And to tell you that. Jana simwambia hapa mtu katupa milioni mbili na 800 kwa ajili ya viatu. Haisi viatu. Milioni mbili na 800 kwa ajili ya watoto. Simwambia jana. Kima siala masiala mimi nikasema hivi mwenye laki ngapi hapa toe? Ah, saa nyingi shakuja siku nyingi. Sasa sikia Yaani mimi Mungu jamani ni wajabu. <laughs> mimi nitaendelea kumwamini wewe endelea kukaa kuna kula ugali. Haleluya. Sikia, tuwa, tuna watoto wetu hao? Watatu. Kwa tuko na wazee milioni 2 laki 8 tu gai. Kingapi hapa nguo? Hasa saa hizi imekuja yani kila hizi. 1 million 1 million 1 million. Naingia dukani nataka kununua duka zima. Yaani sema 
Hizi ngo za watoto zote zinazoshika. Haleluya. Amen. Hivi ushara iko na matajiri ndugu yangu. Mtu anaingia anachukua nguo bila kuulizia bei. Wewe unaweza? Hapa nono supermarket tu. Pipi ya 200. Lazima uangalie bei yake ni shilingi gani. Vipi tu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa mpaka wanaogopa kuleta supermarket kubwa kubwa mwanzo. Hawa naona hii tu ya hapa inawashinda. Ukiingia malapa mpaka wageuze urithi. Nimeshazoea mm. umoja mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine unafika kwenye level ambao unaingia dukani. Unakusanya bila kuangalia cha bei wala nini. Unaingia unakusanya tu. Unakusanya. Alafu unapeleka pale. Akisha wanakuambia dola so shilingi. Dola kama sije fungani. Natoa. Mwezi kusanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza hapa tunazungumzia hayo maduka yake. Kwanza hapo isha ingia kwenye duka kama la Uro. Wasukuma watu tangu ndo utawaijua. Sasa kuitamka mnaweza mkani changamoto. Sasa mtu wa Mungu usisikilize. Duka la Uro liko tu hapo Dar es Salaam, Arusha si wapi yako. Hapa Mwanza ni wameshindwa kuelewa kwa sababu wasukuma wanaona waelewe. You are there to to find to to make something greater than Uro. Na kwambia kabisa. Haleluya. Simple afanye biashara mmeitwa kwenye sehemu ya business. Una uwezo wa kufanya kitu kikubwa zaidi ya ya Uro. Na sasa mpaka ifike sehemu wewe mwenyewe uwe ni mtu wa kutoa hofu kuingia kwenye maduka kama hayo. Kwa hiyo sehemu kama hizo mimi nakwambia kuna mtu mwingine anakwambia sit rock sit moro mimi siingii. Siingii kwa sababu gani? Ah ah. Wewe unaniona hali yangu niyo nayo mimi ningi unafanya nini? Siingii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu kama huyu unafikiri imani ana. Ana imani. Tuna generate imani kwa namna gani watu wa Mungu? Lazima tupige to make a step. Hata kama una hela unaanza nenda kaanze kuangalia hata kiwanja kinauzwaje ujue unaanza kuondoa hofu mashaka kwenye maisha yako hakumbi ngoga na Tanzania bei gari mimi natembea na mtumishi ana imani bwa haleluya mtumishi ana imani wakati tunaanza huduma nikwambia hatua yangu ya kwanza mimi ilikuwa ni ndege sasa nimetoka kwenye ndege hoteli nayo ingie bwana ni bwana na hizi hoteli zina sifa hizi. Nyie kumbuka nilikuwa na kunywa pombe. Alafu nilikuwa navuta na na ndugu. Naingia kwenye hoteli ni nzuri alafu na kafiji alafu kifunga figi mapombe makorokoro yamekoma alafu dunia kwangu sana lala humo. Nilifunga figi nikasema roho bwana ratosa baba. Karuti shato. Nataka kurudi nyuma mimi jamani. Kitanda kisuri kama hichi shuka jeupe. Na ile ile tu mbona ninazunguka toilet yenyewe yani ni peupe naangalia tu msukuma wa watu nimeenda eh yani nazunguka na nikabidi nafiga picha nafiga picha naangalia baadaye nikaanza kuzoea haleluya tena tu siku hiyo tukaenda kula sina wazimia siku ile nyama m sisi ndio twaje hizo nyama na sahau paper stick umesikia piga ile paper stick sasa mtumishi mimi sijui kutapata na uma na kisu vile. Kaambia nifungieni. Eh nitakula chips tupande. Sasa hivi tumo kama nimejaa kidogo. Mimi nyama nifungieni. Nilipoingia ndani. Kisu sikijui kilipa. Haleluya. Sasa mpaka tunafika huko nini? Watu wa Mungu mpaka tunafika huko nini? imani tusaidie tu sije tukaanza tunaonekana walafi sasa mimi nakata na kisu na kula tu kisarabu tu kama ni Mungu anakuambia hivi ni vitu vidogo sana vidogo ndio maana mimi sasa hivi siwazi yani niko mbali mno mbali mno last time niwaambia ile issue ya kulala kwenye hoteli ile kubwa eh ile iwani mwanza iwani mwanza sio mwanza Tulikuwa tunatoka tulikuwa tunatoka tunatoka mkoa mmoja tunenda mkoa mwingine. Sasa ndani mwangu nilikuwa namwambia Yesu. Kaambia Yesu ninatamani sana kulala kwenye hoteli fulani. Kaambia 
Hallelujah. Akapiga pale kwenye ule mkoa tunaotakiwa kulala hajapata simu tunaotakiwa ku kufikia nikasikia tu sauti inasema basi twende hoteli fulani hoteli ndio ile ile niliyokuwa na muomba Yesu imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayotarajia hujayaona bado lakini una imani kwamba naenda kulala kwenye hoteli fulani and we slept there pa night pa night Aha kuko mzito na hiyo ni room ndogo tu ya room ya kawaida single room kama 500 na 600 hivi mimi kwa imani ndugu yangu mimi sio mtu mwenzenu i'm an extraordinary person mimi niwakwambia mimi na mtumaini bwana popote ninapotaka kulala nitalala amen haleluya amen nikasema nitarudi ndakuja nirudi kwenye 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 hoteli hiyo kwenye chumba cha milioni milioni juzi kati hapa katikati kwa tunaruti tukapita tena pata pale 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 na cha, cha kushangaza Mungu alivyo mwema tukapata chumba cha ambacho gharama yake ni laki saba ila tukapata kwa bei ya chini kwao tukalala chumba cha bei gari ila kwa bei ya chini kwao muda wote naweza nikalala kwenye chumba cha milioni kwa laki tano lakini it's that room of 1 million amen haleluya bwana yesu asifiwe sana Mtu wa Mungu akikisha unakuwa na imani. Where, what, what do you see for it? Unaona nini mbele yako? Unachokiona una uhakika lazima kitoke. Una uhakika. Akikisha una uhakika. Mimi hapo kwambia mimi I am an extraordinary person. Maisha atakayoishi mimi sio ya kawaida. Yaani shapiga picha nyumba atakayoishi namna ya makorokoro, yani wanyama, yani mimi nataka niishi nyumba fulani ambayo utasema Jerusalem mpya. Haleluya. Yes, Jerusalem ya chini tu hapa. Yaani kabla hatujafika kwenye Jerusalem yenyewe, mimi niwe nimesha part experience kwa sababu gani? Wakati tunaanza huduma mwanzoni kabisa, Yesu alinitokea, akanipeleka kwenye sehemu ina mandhari nzuri sana. Ile mandhari hiyo inakaa kwenye picha yangu nasema, mm, ni ramani sijui nakuja niwaambieje vipi watu wa ramani, watu wa ramani. Hii sehemu naitaka kabla si, sijaondoka duniani. Mimi Mungu atukuzwe. Mungu atukuzwe. Haleluya. It was a very peaceful place. Nzuri sana. Aina watu wa wengi wa nini? Yaani ni milio ya ndege, tu vitu yaani ni very cool place. And that is the place where I will, I will live. Hiyo ndio sema mbona nitakuja kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaamini nini juu ya maisha yako? Make a step. 
Acha nini na biashara za kukaa kwenye mitandao ninaambia wa dada nyie. Acha nini na mmesha kaa kwenye mitandao muda mrefu. Imetosha. Yaani wewe ukitoka tu hapo kiamka simu. Ukitoka hapo tu kiamka simu. Simu inakupa nini wakati kuna imani unayotakiwa ujifunze ujijue uweze kuishi maisha yako mazuri ambayo Mungu anataka uyaishi. Tuta, tuta, um, lini mtaacha kupiga kelele kwa habari ya uchumi wangu? Unajua kinachowasababisha mpaka leo hii mnalia uchumi ni nini? Ni kwa sababu ya ukosefu wa imani. Ambao unawataka unawataka umweze kuishi kwenye maisha yenu mapya na muishi maisha ya kitofauti. Sasa kwa badala ya kukaa chini na kumuomba Mungu, Mungu, nisaidie ni kuamini wewe. We unakaa kila wakati una unajipiga picha kwenye mitandao. Una post kwenye mitandao. Nimekwambia kuna watu mnyie mmeitwa mna, mna, mna maneno ma, ma, kwenye kwenye vijana wenu mna maneno mazuri mna vitu vizuri chukua simu tamka maneno mazuri ongea jirecord na maneno yako unazungumza una maneno mazuri kama ni kwa mtia, kumtia mtu moyo kama ni kwa tia single mothers moyo weka kwenye status weka kwenye instagram weka kwa, tafuta weka page yako vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu anza kuifanyia kazi kwa namna ambayo Mungu anakutaka namna ambayo una, 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 unaona maono yako unayaonaje anza kucheza nayo kama ni kwenye Instagram kama ni kwenye kwenye status kama ni wapi cheza nayo huko haleluya nenda katoe hizo nani picha picha zako ambazo umeweka unajigononekea jono ya mnagonoka mm. mpaka lini haleluya toa hizo picha watu wa Mungu Nene nikaweke vitu vya maana pale. Kuna watu wanawasubiri nyie. Kuna watu wanawasubiri nyie, naweza hata sisi tunawasubiri nyie. Lakini hatuwaoni, tunaonaje sasa wakati vitu vimejificha? Na vimejificha kwa sababu gani? Hauna imani na Mungu. Hauna imani na Mungu. Mimi na kwambia ndio maana napenda kwa na wapenda wa Nigeria. Yaani wa Nigeria. Those people are praying. Na katika kuomba kwao watu wa Mungu wale Mungu anawasaidia imani zao zinakuwa sana na wana wana wana, wana, wana take over wanakuwa yani ndio maana watu watumishi wa Mungu waimbaji wa watumishi wa Mungu wa Nigeria sio waimbaji wafanya biashara wanakuwa ambao wameokoka wanatanuka sana lakini kwa sababu gani wanamwamini Mungu wakiingia kwenye maombi wanaomba kweli kweli wao si mnawafuatilia nyao Nigeria sasa nyewe mnawafatilia lakini hata hambadilikagi. Hambadiliki. Chukua lile neno kanalo omba. Pray with it. God let your word reveal in my life. Let this word reveal in my life. Omba. Hallelujah. Mbona yesu wa sifia shani. Mnaimba, mnaimba tu. Vitu wa vyeleweki. Mnaimba, imba tu, mnaimba, imba. Teodoma ni yuambia. Kama una, ume, una, una. Una una unasema nimeokoka. Mtu wa Mungu wimbo praising and worshiping sio sehemu ya kiburudisho au sio sehemu ya kutafuta uwepo. Haleluya. Kuabudu na kusifu sio sehemu ya kutafuta uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu kwa Mkristo yoyote uko ndani yake. Na kwa ngumu hiyo kwa sababu Kristo What are you finding? Not after the presence of God. The presence of God is in you. Si unaokoka. Sasa Kristo si yuko ndani mwako. Kwa nini uwepo haupo? Kwa nini uwepo haupo? Naishi kitu ni Yesu alinifundisha. Alinifundisha. Siku moja niko napiga na napiga nyimbo unakwambia na na najitafuta jita, na akaniambia zima kila kitu. Mimi uwepo wangu uko ndani mwako. Sitafuti kwenye nyimbo. Nyimbo ni sehemu ya ibada. Kama unapofanya maombi Unapoingia kwenye mwimbo na wenyewe fanya hivyo hivyo ni ibada. Ukiingia kwenye maombi unatafuta uwepo. Si unatafuta majibu. Na kwenye nyimbo kuna majibu. Ile ni injili. Sasa injili mmegeuza na kusema kutafutia uwepo. Kwa nini kwenye maombi usitafute na kwenye uwepo? Kwa nini kwenye neno usitafute uwepo? Uwepo wa Mungu uko ndani mwako kwa sababu Kristo yuko pamoja na wewe. You are looking for the presence of God. Presence. Yaani unatafuta uwepo wa Mungu. Sasa Kristo ni nani? Kristo ni nani? Si unataka awepo. Awepo sasa tayari yupo. Haleluya. Tayari yuko ndani mwako. Kinachokutakiwa wewe ndani mwako unapoingia kwenye kwenye ibada, unapoingia kwenye praise and worship, fanya ibada kama unavyofanya ibada nyingine. 
Ni watu wanakwambia unapoingia kwenye 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 swala la kupresent worship, abudu katika roho na kweli, toka mwilini. Yale maneno unayakiri kama unavo unavoingia kwenye maumivu unakukiri neno la Mungu. Lazima yakutokee kwenye maisha yako. Lazima upate majibu kwenye maisha yako. Ndio maana mimi ukiwaangalia wa Nigeria, Nigerians are very busy in praising and worshiping. Yaani mda wa kupraise hana habari, yani mm, mm, mm. Mm. Yaani mbabu mzee unamkuta iko. Mm. 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 Jo huko kwetu. Mbona tena wazee? Wa dada yani wenyewe ni hivi. Yaani nyie ni hayo ya hivyo. Kumpraise Mungu kwa kumaanisha hamna. Hamna. Amfanyi ibada za kweli za kuhusiana na swala la Mungu. Amfanyi ibada kwa sababu gani? Kristo hajadhirika ndani mwenu. Na ndio maana nakwambia kila siku wakati Jifunze kumtafuta Yesu kwenye maisha yako. Jifunze, m- m- yani ingia kwenye maombi jifundishe kwamba Yesu ninataka kukujua wewe. Yani ninataka kus- k- kujifunza kuhusu na Kristo, kuhusu wewe Yesu, kuhusu wewe Kristo. Wewe ni nani? Unataka una, una, una nini? Yani m- na, na, na kupataje pataje? Ninaishije ili niwe pamoja na wewe. Natakiwa niishije ishije, niendeje endeje. Sasa nyie mna complicate maisha. Mtu wa Mungu mimi nikiingia kwenye maombi sitakagi kupata eti agenda sijui kwa namna gani sijui aje nikishajua content sitaki kufundishwa mimi namna ya kuomba Maneno yangu yanayokuja kujadiliana na Yesu hayo hayo Haleluya Bwana Yesu asifiwe sana Yesu yani namwambia Yesu wewe umesema uko ndani yangu na mimi niko ndani yako Mbona sikoni Mbona sikoni Can you show up to me Jioneshe kwangu. Nikuone. Mimi I speak as I'm, I'm telling you here. Yaani sio kwamba nikiingia kwenye nianza kukaa hivi. Bwana. <coughs> yesu, Yesu. Umesema uko ndani mwangu na mimi niko ndani mwako. Wewe ayu. Wewe kama utaenda kwa serio unaenda lakini mimi. Yaani mimi akili itakavyokuja kuongea na Yesu hivyo hivyo nitaongea naye. Na ninawaambia mtu wa Mungu mimi Yesu anajifunua kwangu sana tu. Ana nifundisha mambo mengi sana tu. Yaani wewe ukiingia kwenye mambo ya hapo ukija kwa ndio ngoja nikae hivi. Watumishi walishatuambia mwanza tunaomba. Kwa hiyo uki ukiaya ingia kwenye maombi. Hata kama Yesu ayumo ndani mwako tu basi nini? Tumeambiwa mwanza tunaopaka sana. Kwa una passion ritu ika. Haleluya. Mtu wa Mungu wakati unafanya hivyo wewe umemjua Yesu. Lazima kuna vitu tu vitatokea kwenye maisha yako. Lazima kuna mabadiliko utayaona kwenye maisha yako. Na hii imani tunayozungumza kama Biblia inatuambia yeye ndio mwanzilishi eh? na mtimizaji wa imani juu yetu sisi. Lazima tutajua kuenenda katika imani. Tabia za Kristo mmoja yapo ina mwa, alimwamini baba yake alimwamini Mungu. Ndio maana neno letu linatuambia, hebu nuje tena kwa mstari. Ni Daniel. Yes. 11:32. Mhm. Lakini wacho mjeo Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makubwa. So so so. Kwa Ibrania 12:2. Tutasoma. Mhm. Ibrania ya sura ya 12 sura ya 2 bila nasema. Mm. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha aliweka mbele yake aliustamili msalaba na kuidharau waibu. Naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustamili msalaba na kuidharau. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba tukimtazama Yesu unamtazamaje Yesu kwa maana nyingine ni kwamba Yesu anapokaa ndani yako na wewe unapokaa ndani yake anasema mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu Mwana Yesu asifiwe sana kwa tunayo maono lakini tunashindwa kuendea maono yetu pengine kwa sababu tunawaza aibu zilizo mbele yetu. Tunayo maono lakini tunashindwa kuendea maono yetu kwa sababu tunawaza msalaba ulio mbele yetu. Nifunge mimi siku ishirini, nikonde mimi 
Siku ngapi? Sitaweza. Ndio kama dada yule alikuja anasema hapa. Siwezi mimi kufunga siku zote hizo. Ni konde. Sasa mtu wa Mungu maono ndio yanakutaka ufunge siku 30. Maono yanakutaka ufunge siku 40. Na ndio maana nikawaambia usiweke imani yako kwenye mfungo. Weka imani yako katika Kristo. Anapokuambia funga, unafunga kwa imani kwa ajili yake. Kwa sababu yake kwa neno lake unafunga kwa imani kwa neno lake. Sio wewe umejiambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uki, ukiweza hicho kitu watu wa Mungu. Mtu wa Mungu zile siku 40 ambazo Yesu alizifunga, tutaweza kuzifunga kwa gani? Ni neno ndio linatutuma tufanye hivyo. Lakini unaona sasa hivi masaa 12 nakupa tabu kwa sababu gani? Umeweka imani kwenye mfungo. Umeshindwa kubeba msalaba wako kwa sababu Yesu hayupo. Aipo ndio maana kuna kufundisha kwambia hebu muambie Yesu mimi nataka nijifunze kuhusiana na wewe ukijifunza kuhusiana na Kristo anakufundisha tabia zake zikae ndani yako na zile tabia zikishaka ndani yako moja yawapo ya tabia nimekwambia ni imani haleluya hii kwa ndani mwake alikuwa ogopi na ndio maana alikuwa anaweza kunyaga kwenye maji anapita kwenye maji mbona Yesu asifiwe sana Aliweza kumtoa Lazaro aliyekufa siku nne. Siku nne amenuka akamfufua. Wewe leo hii biashara yako imekufa inakushinda kuifufua. Kwa sababu gani? Imani imepungua. Na uwezi kuipata hii kama Kristo ayuko ndani mwako. Ndio maana nakwambia mjifunze kuhusiana na Kristo kwenye maisha yako. Mwambie Yesu mimi nataka kujifunza, nataka kukujua wewe, nifundishe kuhusu wewe. Mimi nataka yani ninatamani sana. Nijue wewe ni nani kwangu. Na naendaje endaje kuhusiana na wewe. Yaani wewe ni, ni una, una, una vipi na ni mwangu? Haleluya. Na haya mambo watu wa Mungu, haya hitaji mpaka ujitafute kwa kunena kwa lugha. Rata pasota a a. Yaani wewe nenda tu kwa lugha ya kawaida. Zungumza kwa lugha ya kawaida anakusikia kwa imani. Anakusikia. Kwa wakati unazungumza naye zungumza naye kawaida tu. Ukiona zungumza naye kawaida anasikia na atakujibu, atakujibu kwa neno, atakujibu kwa ndoto, atakujibu kama ambapo anakupa maono mbalimbali atakujibu. Haleluya. Mimi wakati niko kwenye maombi kama haya Tukio kwenye maombi hayo ya kumtafuta Yesu kumjua Yesu ni maombi ambayo ni ya muendelezo na kuna nani ni, ni kitu ambacho nikiingia kwenye maombi lazima niwaambie Yesu bado sijakujua sana nataka nikujue kwa sababu kuna vitu ambavyo natamani nivione sijaviona kwenye hii dunia bado na ninajua siwezi kuvifanya kama wewe hautatanuka ndani mwangu tunamjua Yesu kwa kiwango kidogo na hii sasa inategemeana na mtu kwa sababu kila mtu anamjua Yesu kwa kiwango kidogo kwa, kwa vile yani ma, maisha yako yanategemeana na kiwango chako unachomjua Yesu. Kwa kama unamjua Yesu kwa kiwango kidogo utaishi maisha ya kawaida sana. Haleluya. Zipo lengo ambazo tunatakiwa tuzi, tuzifikie katika kumjua. Ndio maana leo wakati tunaomba hapa maombi ya Roho Mtakatifu, naambia tafuta basi kujua dimensions, kufika katika level fulani za, za, za kiroho. Afu unaona kaja mmm tumishi jamani mbona unatudanganya sijui nini sikudanganya kwa sababu ni vitu ambavyo sisi tunakutana navyo ni mambo ambayo ndio tunakutana nayo na hasa sasa hivi Haleluya Bwana Yesu asifiwe sana hasa sasa hivi Ndoko kwenye ma, kwenye maombi unaomba Yesu Yesu juzi tu hapo liko Ambia Yesu Yesu Yesu, uwa matakwa yangu, uwa matakwa yangu, uwa matakwa yangu. Mimi nataka wewe ndio fronda ni mwangu. I want you to be me. I want you to totally completely nizame ndani yako. Yaani wewe ndio uonekane, sio mimi nionekane. Niko katikati ya maombi kama yale. Tukiwa tunaomba mtu wa Mungu, Paulo akashuka, akaja anatuelezea sasa anatufundisha namna ya kuomba. Haleluya. Unaweza ukaisi kwamba nimeshafika mimi mwisho najua namna ya kuomba. Nikisema Paulo na mtume Paulo alikuja kwa sauti sio kwa sura, sijamwona kwa sura. Kwa sauti akasema mimi ni Paulo na kufundisha wewe jinsi ya kuomba. Nataka niwafundishe namna gani unatakiwa kujua kuomba kwa, kwa, kwa eneo hili kwa eneo hili. Akaanza kutupa tekniki mpya, mpya kabisa. Mpya. Haleluya. Na tukaanza ndio tumezianza. Lakini tulikuwa tuzijui miaka yetu yote ya utumishi. Tulikuwa tuzijui. Lakini ni katika ile kumtaka Yesu sana. 
Yesu sana. Ndio maana nakwambia kuna viwango kumjua kwako Yesu kidogo ndio utakapoishia hivyo hivyo. The more you go, the more unazidi kukua. Haleluya. Zipo levels hizo ndio tutakao kuzitamani. Tunatakiwa kuzitamani watu wa Mungu. Na kwa, kwa maisha ya kawaida kabisa mtu wa Mungu. Mimi nakwambia imani inakuhitaji uwe mwombaji mno. Uwe mwombaji kwa sababu unaelewa. Watu wengi wanaota mavitu makubwa. Mtu akiangalia likiwanda mimi hili likiwanda na limiliki bisungu naanzia wapi? Kwa hali ya kawaida uwezi. Lazima uingie kwenye maombi iwepo force, spiritual force ambayo inakuja na kukuvaa ya kuweza kukiendea kile kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aidi hivi hivi, yani kwa kaka unasema hivi mimi hivi hivi. You, you need to be in prayer. Unahitajika kuwa kwenye maombi. Sasa sisi maombi yetu ni yale ya kugusa gusa. Ukikaa hapo ukishatoka hapo kwenye maombi ya leo, ukienda nyumbani, wiki nzima. Unajitafuta kwenye ile grabbers, ile grabbers ni nusu saa. Unaomba masa baada ya masa nani kwenye maombi ya nusu mwaka, utaomba ma nani masa aise masa mangapi? Mawi. Lakini mpaka masa mawi yaweza kakatika haujaomba. Na hata kuomba kwako inawezekana kukaa kwenye kuomba kwa kawaida. Huwezi kufika levels fulani za ulimwengu wa roho. Last time tuliwaambia tuko kwenye maombi tunafundishwa mpaka njia za angani. Namna gani ya kucheza na njia za angani? Tena maombi hayo ilikuwa ni ya kunena kwa lugha. Wakati tunanena kwa lugha Paulo anasema nena, nena. Wakati tunanena anakuambia hizi ni njia za wachawi angani. Sasa kuna revelations. Hatuwezi tukazijua hivi hivi. Paka tunaweza tukakufa tukafa. Hatu ya hatujui mafunuo mengine. Hatuyapati mafunuo. Tunakalili tu maisha. Wewe unacho kalili ukikuja hapa tu paratata, ratatata, inga baba. Aya aya. Mhm. Prince revelations. Omba kwa mafunuo mtu wa Mungu. Hii itakusaidia sana kwenye swala lako la imani. Sijui kama unanyelewa vizuri. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Badilika, badilika, geuka. Geuka na inawezekana mimi nikwambia mimi nilikuwa bangi nilikuwa nini. Lakini sasa hivi niko yani niko force. Naambia tu Roho Mtakatifu I need your angelic I need angelic speed. I need your your spirit your speed. Yaani ninahitaji speed sio ya kawaida katika kujua mambo yako ya rohoni. Saki mimi mambo yako na nadeka deka. Yaani yeah, 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 unajikusanya. Ah, yaani nikisikia mtu anaweza kukaa sijui siku ngapi naambia lo wa Bwana I need this. I need this. Natamani niende zaidi kwenye hizo. Nataka ndamani nifike zaidi kwenye hizo. Sasa sasa hivi tunaambia tuko kwenye mfungo wa siku nyani. Paka tumesha uzoea. Paka tumesha uzoea. Haleluya. Wewe mfungo tu wa kula ma, nini? Magimbi na nini? Unakutoa jasho. Unakutoa jasho lakini hakutakiwa hakutakiwa kukutoa jasho. Kwa sababu hata sasa hivi tunaongea bado hujaendea maono yako. You have lose it. Lakini bado unawaza una, una yani yani magimbi. Mtu wa Mungu bado unakula alafu mtu mwenyewe maono hujaendea. Alafu bado unasikitika unasikitika magimbi. Hakutakiwa kusikitika. Ulisema no kama ni magimbi ndayala tu. Nini? Kuna kitu ninachokiona mbele yangu. Lazima kitokee. Ile ambalo linazuia imani yangu na liondoke. Niaendee maono yangu. Niatumi niafikie maono yangu. Lakini sio njaa, sio swala la kula, kula mimi nilizuia kuyaendea maono yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza nyu shape yangu ita, itaonekanaje? Wewe una shape unaanza kuanza shape wakati nimekwambia jana nimekwambia. Unaanza kuanza shape Mtu mwenyewe maono yako kushoto, shape yako hapo ndio unaitanguliza mbele. Maono yatangulie ndio shape ifuate. Haleluya. Amina. Utaonekana wa maana sana kwenye dunia, si kukisimama kwenye maono yako. Amina. Juu zilikuwa naambia hapa, yani yani sasa just imagine. Sisi kuna watu ambao wenyewe hata kwenye 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 kwenye, kwenye taifa. Yaani kuna watu ambao wenyewe wana, wana, wanapewa wanapewa nafasi fulani wanapewa nafasi fulani lakini wewe ukipewa tu nafasi hata kuwa balozi wa kutangaza mbu sijui malaria sijui mbu una fulani sasa Mungu amekuandikia wewe kuwa balozi wa kutangaza mambo ya, ya mbu sijui net sijui kitu gani haleluya una fulani 
kaangalia wote wanaopewa mabalozi siyo kutangaza siyo kutangaza corona kawaangalie hawana sifa hawana sifa yani maisha yao ni yale ya mitandao ya mitandao na hivi vitu viko na kwenye maisha yenu au unaona kwenye mtandao kwa sababu wanaonekana kule lakini wewe unaweza kuwa ofisini wewe unapewa agenda isiyo kwa na maana isu isiyo kwa na maana ndio unapewa wewe hawa za Mungu mimi jamani ninamshukuru mtu wa Mungu Mungu hajakuumbia mambo kama hayo God is greater kwenye mambo ya maana wanaopewa wengine na wewe ndio upewe amen wewe sio usiwe eti kikomboleo cha mwisho kwamba huyu kwa jinsi tunavyomwona tumpe ubalozi wa kututangazia Mungu neti siyo kitu gani na wao unasema kabisa oh Jesus thank you thank you mshukuru Mungu lakini mwambie Mungu I need, I need more greater na nataka nafasi kubwa ya zaidi katangaza vitu vya msingi tangaza Mungu kwani sisi hatujui Mungu haleluya Bwana Yesu asifiwe sana yes kuna watu ambao mnawekwa kwenye sehemu yani unapaka una, unasikitika alafu unaona ni sawa tu ni sawa tu badilikeni haleluya badilikeni ni kwa sababu hamjijui mnatakiwa mmekosa imani ya kuishi kwenye nafasi zenu kwa popote unapo unapopelekwa wewe unasema tu wow wow alafu unapewa kakilamba ka, ka, ka posho posho yenyewe unakula siku mbili imeisha Niwe kwambia kwa Mungu sisi hatupungukiwi na chochote. Amen. Na bado utakaa kwenye nafasi nzuri. Amen. Neno lake linatuambia atatuketisha pamoja na wakuu. Lini utaketi pamoja na wakuu? Kwa nini usiliamini hilo neno? Mimi naambia Mungu neno lako umesema tutaketishwa pamoja na wakuu. Kwa vyovyote bitu si mimi, siketishwi mimi pamoja na wasio wakuu. Lazima niketi pamoja na wakuu tena wenye maana. Sio wakuu tu wa vyovyo, wenye maana. Angalia saiko yako uko na watu gani? Anza kupangua sasa hivi wanakuvuruga tu wanakuchelewesha tu angalia saiko yako una watu wenye maana wewe kila mkikaa tende kwenye nani chipsi kuku tende kwenye kitu gani tena nani hamna vitu vya maana mnavyo discuss lakini angalia kuna mnavyoenda ku like kwenye sehemu watu mnao like wamekaa kwenye mauteli wanalipia mambo makubwa wanawaza vitu vikubwa wanajadili mambo makubwa semina zao zinachukua milioni moja per day milioni tano per day milioni kumi per day wewe umezunguka na watu 2500 yani ni chakula chenu ni 2500 mnafanya hiti semina semina ni semina yenyewe mnayofanya mtu mtamuona Mungu ipo siku tutamuona Mungu lini mtamuona Mungu lini you need to make a step of faith achana na machips na na kukaa na watu hapo sijui kama unanielewa mtu wa Mungu sijui kama unanielewa mimi it took Yaani it took just a faith to lose every people along me. Wote waliokuwa karibu yangu niliachana nao. Nikasema mimi Mungu kwa sababu ameamua niende kwa kwa namna hii. I will go this way. Sasa tumeshikwa unamwona ni mdogo. Unamwona ni mdogo? Tuya. Ah wewe unatamani ukae hapa. Tamaka hapo kwa mbali. Lakini unashindwa. Sio sehemu yako. Haleluya. Sasa mtu wa Mungu, eh? Kutoka yeye ni nilikuwa na kama na kama na jadili jinga. Na kama jadili unakunywa pombe mpaka mnatapikia pwani. Nakunywa pombe pale unatapika pwani. Alafu mnajiona maspas ta, yani naona dunia mmepatia. Mkianza kula chips na discuss na wazee. Si ndio maisha mnayaona mmepatia? Huko na tekno yako kwako. Yaani unaona dunia ndio ya kwako. Si hata Samsung sijui ngapi ngapi. Au iPhone ngapi? iPhone uliona freak. <laughs> Haleluya. Kata marafiki wasio kuwa na tija kwenye maisha yako. Unakuchelewesha kuketishwa na pamoja na wakuu. Na kwambia kabisa mtu yoyote mwenye akili akikuona umekaa pamoja na watu wasio na akili, hawezi akakukonsider kwenye maisha yako. Hawezi. Hawezi hata kama ni mimi. Yaani kama tulikuwa tunakukonsider sasa huyu labda tunaweza tuka tuangalie huyu labda anaweza katufa hapa tukiliona kundi unaoka nalo tunakuachilia mbali sasa jitafakari inawezekana hata ofisini umekaa na mtu mmoja tu lakini yule mtu ni dangerous ni mtu ambaye anakupa anakupa wewe usiendelee mbele usipige hatua mbele haleluya kaa na watu wenye wenye tija kaa na watu wenye akili sasa kwa leo mtumishi wasio na akili kwa hiyo tunafanyaje wasaidie kumjua Yesu Wasaidie kumjua Yesu usikae nao unakae nao wanakuongezea kitu gani? Haleluya. Wanakuongezea kitu gani? 
Napozungumza hapa kama mtu alikuwa na akili lazima zirudi. Lazima zirudi sema mimi mtaachwa urafiki na mimi kwa hiyo kimkika lazima mwanze kuongelea vitu vya maana. Haleluya. Unafikiri akili zipo? Zipo lakini mnajitwaga tu akili mnaanza kudiscuss vitu visivyokuwa na natija. Si kama mimi nilikuwa na wenzangu. Tulikuwa tuna discuss vitu visivyokuwa na maana. Lakini uka ni, nimeamua kutoka sasa hivi mimi siwezi nika discuss na mtumishi hapa nianze ku discuss ujinga na upuzi. Sasa nyona mjinga. Mala ya kwanza nazungumza na mtumishi ngona message zile naandika na xx sasa. Mtumishi ananiambia toa hizo x. Mwanzo ni sema wewe dadi vipi huyu dada? Sasa toa x za kazi gani? Sema kwani uki, ukiandika sasa haiwezi kuleta maana. Sema huyu dada naye analinga. <laughs> Maisha haya. Haleluya. Amen. Lakini sasa nilipo kuja kukaa naye. Akasema ah. Ni mtu mwema tu. Mambo mazuri tu. Haleluya. Anakuambia kabisa hili neno sio zuri kwa status yako. Na hivyo vitu mtumishi anapendaga sana. Anasema kwa hapo ulipofika, hautakiwi kufanya hichi kitu. Hautakiwi kufanya hili jambo. Wewe hutakiwi kwenda kwa stahili. Get a person like that. Pata mtu kama huyo. Mungu akusaidie upate mtu kama huyo. Umetoka kwenye mkutano yako ya bangi na pombe alafu Mungu anachilia mtu kama huyo. Sasa so, unakutana na mtu ambaye naye alikuwa bangi bangi, unaweza mkamu kwa hai hai yote. <laughs> Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana watu wa Mungu. Tumeelewana watu wa Mungu. Kwa unapotoka mali hapa hakikisha unaifanyia kazi imani yako. Tunakutana mwezi wa nane Tunatamani hapa katikati tupate majibu. Haleluya. Tupate majibu hapa katikati. Kwamba umeamua kuifuata imani. Umeamua kuiendea imani. Umeamua kuzaa ushahidi kwa kutumia imani. Haleluya. Mtu wa Mungu usikae tasa kwenye kusudi la Mungu. Usikae tasa. Za na inawezekana kuanzia leo hii inawezekana. Nenda kafute Yaani kaanze upya Instagram yako yote kai, kai kirie kila kitu. Kakirie kama unatamani kuwa mtu wa maana, mtu wa Mungu. Mimi nakwambia, mimi huyu hapa ninakwambia kwa sababu mimi na mimi nilikuwa na makorokoro mengi. Nilipo clear. Sasa hivi mimi nakaa na watu wa maana sana. Amen. Wa maana mno. Kwa namba kwambia na maanisha toa kila kitu kwenye mnaangaliwa nyie, mnafikiria muangaliwi. Mnaangaliwa wewe mtu anaweza kuona kuangalia. Lakini kwa mbali ukisha anza kubadilika lazima watu watakuona watakuona nini ile gift ambayo Mungu ameiweka ndani mwako itaanza kushine nuru itaanza kuangaza ikianza kuangaza watakuona watu tofauti haleluya kwa nenda kafute anza upa ma- maisha mapya tunaanza tunaanza hapa tukitoka hapa si ndio to a new life ndo tunaianza hivyo kwa kama ulikuwa una post udaku udaku makorokoro na wale wadaku nyie acha neni na udaku nyie hapa kuna watu ambao mna, mna, mna mapeji ya udaku mpo mnatafuta nini na umeokoka kakate hizo peji zote za udaku futa peji yako yote makorokoro uliwe weka unagonoka unafanya nini futa yote anza upya with a mind with a very beautiful mind from god anza upya Alafu tukirudi mwezi wa nani? Njoo uje ushuhudie hapa. Haleluya. Mungu awabariki sana.